Karibu sana katika kipindi kingine tena cha waraka wa kwanza wa Yohana. Bado tuko kwenye sura ya kwanza leo tunaangalia aya mbili au mistari miwili ni mstari wa sita na wa saba na pale tunapata vipengele vifuatavyo. Kusema tu si kufuata. Tukienda katika nuru inashuhudia. Tunakaa katika utakaso. Kwa hiyo hizo ni vipengele ambavyo tutakwenda kuya angalia kidogo leo kabla hata ya kuanza na somo yenyewe kama kawaida nina kushauri bonyeza ile subscribe button upate kila taarifa bonyeza ile na, na ile kengele unapata kila taarifa wakati tunatoa video na kama unapenda au una maswali juu ya haya masomo toa comment onyeshe kwamba una eh, unaweza kutoa swali mimi naweza nikafafanua sasa nyingine sieleweki wewe toa comment yako au kama au kubaliana na mimi vile vile ni, ni njia nzuri ya kuweza kujieleza pale kama unapenda mafundisho pia onyesha onyesha ile thumbs up hiyo inasaidia channel haya basi tu, tuendelea na nitaanza kwa kusoma hiyo sehemu ni aya mbili kwa hiyo nitaanza kwa kuzisoma tukisema ya kwamba tunashirikiana naye huku tukienda katika giza tunasema uongo wala hatufa hatuifanyi iliyo kweli bali tukienda tukienda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote basi hizo ndio aya zetu na ndio tunakwenda kuyaangalia sasa kwa msingi wa kuwa Mungu ni nuru sasa Yohana anatuonyesha jinsi kauli na maisha yanavyokubaliana au kupingana katika mstari wa sita tunapata tukisema kwamba tunashirikiana naye huku tukienda katika giza tunasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli mtu ambayo anadai kwamba yuko katika nuru yani anadai anamfuata Yesu anamfuata Mungu anadai kwamba yeye ni mtu wa Mungu lakini bado anangania dhambi au maisha ya dhambi na dhambi ziko nyingi sana inawezekana ni dhambi aina yoyote kuna dhambi ambayo hatuzioni ambayo ni za siri ya mtu tuseme ana kuna dhambi zingine ambayo zinaonekana wazi ukifanya hivyo ukisema kwamba ah mimi ni mtu wa Mungu lakini bado unangangania mambo kama hayo unajidanganya unasema uongo kwa sababu wewe si sababu nuru inapoingia ndani yako inamlika na, ina, na inaondoa yani ina, inakufanya uondoe zile dhambi usitaki kuzifuata kwa sababu nuru na giza kama tulivyosema katika kipindi kilichotangulia hii hazina ushirikiano hazishirikiani aidha ni giza au ni nuru hakuna ya katikati na ushuhuda wa nuru ni ushirikiano tulisoma katika mstari wa saba bali tukienda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatushafisha na dhambi zote huu ushirikiano ni kitu ambayo tunanafikiri tunahitaji kuufikiria na kuuzingatia ni jambo ambayo kwa, kwa upande mmoja ni rahisi kwa upande mwingine sio rahisi sana kwa sababu sisi kama wakristo tuseme wakristo ambayo wanakiri imani ya Kikristo kuna kuna tamko rasmi tunakiri kwamba Mungu ni baba tunakiri kwamba Mungu ni mwana tunakiri roho mtakatifu tunakiri hayo na kuna makanisa mengi yanakuwa yana, yana yakitamka tamko la imani wote wa Kristo wanayokubaliana chini ya mafundisho hayo ni wa Kristo na tunahitaji kushirikiana haijalishi sana kama wewe ni wa kanisa fulani au wa kanisa lingine kuna aina ya ushirikiano ambayo tunahitaji kutambua na kuelewa na kukubali wa Kristo kwa wa Kristo kwa sababu hiyo ni ushuhuda ya kwamba sisi tuko nuruni sawa lakini pia kuna matatizo <laughs> na hiyo kwa sababu kuna baadhi ya mafundisho 
ambayo kwa mfano mimi kuna baadhi ya mafundisho ambayo mimi katika kundi moja ambayo tunakiri Ukristo pamoja lakini hatukubaliani sawa wao wamelewa tofauti na mimi nilifanya somo moja ya ubatizo pale nilionyesha kwamba kuna misimamo mbali mbali uh, kuna mambo mengi uh, kuna mafundisho mengi ambayo tunatofautiana hiyo ni sawa hai Unajua kuwa na ushirikiano katika Ukristo na kuwa kukubaliana kama Wakristo haina maana ya kwamba lazima tukubaliane na kila doctrine ambayo kundi nyingine inalo. Ninapokutana na Mkristo anaposema mimi ni Mkristo yeye ni ndugu yangu. Sawa? Hata kama tunaelewa tofauti kwa sehemu sehemu bado ni ndugu yangu kimsingi. Haina maana ya kwamba lazima nikubaliane na kila kitu yeye ambayo anaamini na yeye pia anaweza kusema ah hii hapa wewe unaviamini mimi siamini hiyo ni kati yangu na Mungu na kati yake na Mungu kama kweli amesoma maandiko na amefikia katika msimamo huo anapochunguza maandiko kweli kweli Mungu atajua namna ya kumhukumu au kumpasisha na vile vile mimi ni hivyo hivyo kwa hiyo hiyo ni, ni, ni muhimu sana kufahamu na, na mimi hiyo ninaona jambo ngumu kwa sababu kwa upande mmoja tunatakiwa kuwa marafiki yani kuwa ndugu kushirikiana upande mwingine lazima tujaribu kufuata neno la Mungu kwa jinsi tunavyoielewa na tunajaribu kujifunza neno la Mungu tuwe sawa mbele za Mungu kufuatana na maandiko kwa hapa kuna aina fulani ya mkutano lakini vyote vinawezekana Uh, tukielewa kwamba si lazima nikubaliane na kila kitu cha kila Mkristo. Mimi ninatafuta hata hiyo njia ninaweza nikamsikiliza kuna wakati utaweza kumsikiliza ndugu yako ambaye yuko katika dhehebu nyingine na kanisa lingine. Na utasema lakini hiyo kwa kweli inaleta maana unaweza kubadilisha msimamo. Hiyo inatokea. Lakini kuna wakati unasikiliza na mm, hapo hata sitaweza si kuikubali kwa sababu ninaona maneno ya Mungu yanasema hivi. Uh, lakini kuna Ukristo pia unayojidai zaidi ya Wakristo wengine. Kuna wengine wanaangalia Wakristo wengine kama Wakristo wa chini, Wakristo ambao hawajafunuliwa, hawajasijua na hawajaelewa. Hiyo pia ni giza kufuatana na Yohana. Kwa sababu hiyo ni kwamba una una ni kiburi, <laughs> ni kiburi cha kiimani. Na hiyo ni giza. Unaona kwa hiyo kama wengine sawa ni, ni, ni kweli kama mimi ninaelewa kwa njia moja na mwingine hajaelewa ndio nitaona kwamba ye yeah, ameelewa tofauti lakini si kwamba nitajidai sote ni ndugu hakuna mkubwa wala mdogo uh, hayo ni magumu na tunahitaji kwa tafakari na kufikiria namna ya kuishi pamoja na wandugu zetu wa Kristo wengine wa makanisa mengine ni, ni changamoto hiyo ninakubali lakini pia leo kuna Ukristo ambayo unaanza kukubali dhambi ya karibu kila aina kwa msingi wa kusema tumefunuliwa zaidi. Hiyo uki, ukianza kuchunguza Ukristo wa ulimwenguni leo kuna mambo mengi yanaingia ambayo kwa kweli hayako sahihi. Kuna makanisa wanaanza kukubali eh, ndoa ya jinsia moja kwa mfano Biblia inaikataa kabisa hiyo ni kukubali dhambi ndani ya kanisa hiyo ni kukubali giza ndani ya kanisa kwa hiyo kuna mambo kama haya kwa hiyo tunahitaji kuwa waangalifu kuangalia kwa hiyo ni ndugu lakini hata ndugu anaweza kawa nakosea na tunamueleza unaona katika kuheshimiana katika kupendana lakini kama unaanza kuangalia wakristo wengine kama wakristo ambao labda si wa Kristo kama wewe si wazuri kama wewe haujafikia kiwango cha cha Kristo una dharau na dharau pia ni dhambi ni giza kwa hiyo hayo yote tunahitaji kuyafikiria na kuya tafakari katika maisha yetu sisi tuko vipi katika maisha yetu na mambo hayo katika Yohana waraka wa kwanza tukienda mwisho wa hiyo kitabu Uh, sura ya tano na mstari wa kwanza inasema hivi huwezi kumpenda Mungu bila kuwapenda watoto wake nikisoma inasema hivi kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa yani mzazi Mungu ampenda hata yeye aliyezaliwa 
atakaye naye na, yani mtoto mkristo huwezi ukadai kwamba unampenda Mungu wakati hupendi watoto wake kwa kauli ya Biblia ni changamoto ninafahamu tatizo nyingine ni kwamba tunaanza kutafsiri dhambi kama matatizo au tabia ambayo si nzuri sana uh, bila kuitambua kama ilivyo yani dhambi yani kuli kute, kutembea gizani hiyo hiyo ipo katika makanisa mengi leo e, mijadala yanafanyika vipi tutafanya nini juu ya mambo kama hayo e, kama mimi nikirudi e, miaka mingi nyuma e, wa Kristo kuachana katika ndoa ilikuwa ni kitu ambayo yani ilikuwa ni, ni, ni mara chache sana mara chache sana leo ni jambo la kawaida sana lakini kitu ambayo inatokea wakati sisi kama watu wake tunakaribia nuru yani tunamkaribia Mungu hiyo nuru inamlika juu yetu na mara nyingi unapofika mara ya kwanza utakuta kwamba kuna mambo mengi unahitaji kuyaacha kwa mfano kama wewe ume, umeishi maisha ambayo ni nje ya Ukristo bali na Mungu katika maisha yako bila shaka una mambo mengi umekuwa ukifanya kwa sababu haukufikiria na kuna mambo mengi unahitaji kushughulikia. Unapanza kushughulikia, unakuta kuna mengine sasa yanaanza kujitokeza. Mambo mengine ambayo mwanzo hukufikiria lakini sasa dhamiri yako inakwambia labda na hii ungeacha, labda na hii ungeacha, labda hii ungeshughulikia, labda ungezingatia hiyo kuliko hiyo. Kwa sababu ni hiyo pia wakati mwingine tunawajibika kwa sehemu fulani, sio kwamba watu wengi wanasema kwamba unapoingia kwenye Ukristo inabidi uondoe hiki 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 kuna baki na nini kuna mambo mengi Mungu anataka uingie ufanye kusudi ile raha yako izidi eh? na hiyo pia ni, 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 ni njia moja ya utakaso inayotufanya tubadilike kwa hiyo tunakaa katika utakaso katika mstari wa saba, mwisho tunabiwa na damu yake Yesu mwana wake yatusha safisha dhambi yote na hiyo imeandikwa katika tenda ya uendelevu yani kwa maana ya kwamba ni kitu ambayo si kitu ambayo tunafanya mara moja ni kitu ambayo inaendelea kila siku katika maisha yetu kwa sababu tunatenda dhambi kila siku tunafikiria mawazo ambayo hayampendezi Mungu tunasema maneno mbaya ya mpendezi Mungu tunatenda yale mbaya ya mpendezi Mungu kuna tabia zetu zingine wengine ni wepesi wa kuchukia wengine ni wepesi wa kusema watu uvibaya kuna tabia hizo tulizonazo na kiukweli ni kwamba kuna dhambi karibu kila mkristo anayo tuseme udhaifu wa dhambi ambayo ni kama vile inakuwa ni challenge katika maisha yake yote lakini tunapoanguka tunahitaji kuungama tena Tusione aibu kumwendea Mungu na kuungama dhambi zetu kwa sababu kama inavyosema damu yake Yesu mwana wake atushafisha na dhambi zote. Kwa hiyo tunahitaji kufanya hivyo. Kwa hiyo dhambi inayokusumbua labda ambapo mwisho unaona hata aibu hata kumwendea Mungu bwana nimanguka tena. Hiyo pia unaungama unasafishwa tena. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Mungu ndivyo alivyo ni ahadi yake kwetu. Ukweli ni kwamba unapomwendea Mungu ukiwa umekosea katika ukweli na unyenyekevu wa kujuta anakukaribisha na mikono miwili. Kila wakati, wakati sisi tunaona tumekosea, tumetenda dhambi. Lakini tunamwendea Mungu kwa kuomba msamaha yeye yuko tayari kutusamehe na anapenda kutusamehe. Kwa Yesu alitoa dhabihu iliyo kamili ambayo inatosha kwa kutusamehe na kutusamehe na kutusamehe na kutusamehe tunaye Mungu ajabu kwa kweli tunapozidi kusafishwa na dhambi zetu vizuizi vya ushirikiano na wakristo wenzetu vinaondoka na hiyo pia inafungua uwezekano wa kushirikiana na Mungu hata zaidi unaona kwa hiyo ni kama kuna faida nyingi tunaipata pata hapa kwa hiyo dhambi ni kitu halisi na inahitaji kushughulikiwa katika Yohana tatu, mstari wa 19 hadi 21 tunasoma hivi na hii ndi hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni 
na watu hawakupenda eh, na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa yaka bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu unaona hapa pia tunapata ile tofauti ya watu wenye giza na nuru ambayo inaongelewa katika sehemu hii ambayo tunaishughulikia tutaangalia zaidi katika kipindi kinachokuja Yesu alilipa gharama kubwa sana tuweze kupata msamaha kwa hiyo tusidharau tusidharau msamaha tusidharau hiyo hiyo gharama aliyolipa kwa ajili yetu tumuendee na makosa yetu tuombe msamaha tusafishike tupate uhuru na nuru ndani yetu eh, katika sehemu ya mwisho ya sura hiyo ambayo ni itakuwa ni, ni mstari wa nane hadi kumi, eh, tunaendelea kuangalia mawazo eh, hasi yanayoweza kutuingia tusipokuwa waangalifu yani mambo ambayo tunahitaji kushughulikia eh, katika maisha yetu na katika mawazo yetu kama umefika mpaka mwisho nashukuru sana Mungu akubariki tunaendelea na Yohana na tutaendelea mpaka tunafika mwisho uh, na Mungu akubariki sana asante